Walang legal na epekto ang pagdeklara ng sangguniang panlalawigan kay Attorney Robert Shah ng Palawan NGO Network Incorporated na persona non grata. Ito ay ayon sa Safe Palawan Movement. Nitong Martes, Enero a 12, ipinasa ni Board Member Albert Rama ang resolusyon para ideklarang persona non grata si Attorney Chan dahil umano sa malisyosong video nito sa social media laban sa mga politiko. Ayon sa Safe Palawan Movement, Pwede namang hindi sang ayunan ang pahayag ni Attorney Chan pero hindi raw makatarungan na ideklara itong persona non grata. Constitutional right umano ni Attorney Chan na magbigay ng ganitong pahayag lalo siya ay nasa civil society organization. Huwag din umanong maging balat sibuyas ang gobyerno kapag pinupuna. Um, dapat po masana yung gobyerno na sa ilalim ng saligang batas natin at sa local government code na sila ay subject to public scrutiny and public accountability. Kaya hindi sila dapat maging balat si Buyas. Dahil ang civil society uh, is recognized under the Constitution. Na, malino yan sa Article 2 ng Saligang Batas. No? Na dapat partners ang civil society organizations, people's organizations, non-government organizations, Katuwang ng gobyerno. Iginagalang naman daw nila ang deklarasyon ng sangguniang panlalawigan pero hindi umano ito magandang halimbawa dahil tila hindi nila kinikilala ang papel ng NGO sa komunidad. It's not a good precedent to the NGO community. Anong gusto nila? Takutin kami? Di ba? Ibuli tayo at kapag hindi kayo sang ayon sa sinasabi namin, eh, ipepersona ng grata, nakakabagabag yan. No? It is a constitutional right, ulitin ko, it does not reflect a sense of history uh, and an understanding of our current legal framework. Bagamat wala siyang legal effect, okay, uh, nakakabagabag pa rin kasi pwede nilang gawin yan sa iba pang mga uh, NGO leaders. Kaya para sa kanila, dapat nabawiin ang sangguniang panlalawigan ang kanilang deklarasyon Diba? What are they saying? Kaya ang amin, dapat bawiin nila. That's our call. They recall it. They withdraw. Diba? Because we work with government. And kung gusto ninyong maningil sa ginagawa ng mga NGOs dito, tingnan ninyo yung ginagawa ng Palawan Center for Appropriate Role Technology, ng ideas, ng panlipi, ng ELAC, no? um, ng non-timber forest products, ang dami pa. Because it does not recognize the role of the NGOs. We disagree, but we can agree to disagree. Diba? And therefore, our call is withdraw it. Just to, to respond positively to our call. Yun yung panawagan namin, kasi hindi siya magandang president. Dagdag pa ni Anda, kung si Chan ay inaalisan ng karapatan sa Palawan, hamon nila ngayon na tingnan din ang Provincial Board ang kaso ni Deped Palawan Schools Division Superintendent Natividad Bayubay na sinampahan ng grave misconduct, neglect of duty, and conduct prejudicial to the public service, pag-aalaga ng pagong na ipinagbabawal ng Wildlife Act at lumabag pa sa mandatory quarantine protocols. That is a basis. For saying persona ng grata yan, wag na yan dapat dito, hindi naman yan taga rito. And what are they saying? You're allowing this woman to ride the airplane of the governor? That to me is, ano talaga, preposterous. The privilege that she enjoys. Di ba? Uh, ano yan eh, whether you like it or not, there is really a semblance of a uh, privilege. And I call on the provincial board, you cannot condone. Robert Chan is not being sued for any grave misconduct. He's not a public officer. So yan ang paningil namin sa provincial board. We challenge you. Why don't you do something against uh, Dividad, uh, dito, Division Superintendent na Dividad Bayubay? That's the call of SPM. That's also our statement last week. Merong ano dito eh, selective tayo. Ginagamit lang daw na panggulo ang isyo ni Attorney Chan sa totoong isyo ng bayan ang usapin sa paghahati ng Palawan sa tatlong probinsya. Yan po ang sagutin ninyo. Hanggang ngayon, hindi naman kayo humaharap. Hindi kami inimbita sa mga IEC sa usapin ng division ng Palawan. Gusto namin humarap, kaharap kayo at iharap nyo kami kasama kayo sa taong bayan. At doon tayo mag-debate at magtalakayan. Hindi yung pepeding 
inimbita kami, hindi naman sila sumisipot. Hindi sila sumipot doon sa WPU dito. Sa HTU, ang pinasipot nila, hindi naman yung proponent. So, yan yung challenge namin. Fair and square. Diba? Handa naman daw ang Safe Palawan at One Palawan Movement na harapin ang lahat ng isyu. Hiling lang daw nila ang patas na laban mula sa pamahalaan. Lynette de la Cruz, Alpha News, Philippines.